Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the chapter the cell class 8th subject science. Today's topic is questions and answers from page number 209. On your textbook page number 209 there is written exercises and there are so many questions and Today we are going to answer question number 4. It has 10 parts. These are actually 10 questions. Okay. Question number 4 is answer the following questions. First question is why, why cells could not be observed before 17th century? Why cells could not be observed? why cells could not be observed before 17th century 17th century se pehle pehle cells ko observe kyun nahi kiya gaya tha humne dekha ki in 1665 robert hooke discovered cell usse pehle cells ko observe kyun nahi kiya gaya cells ko kyun daryapt nahi kiya gaya chaliye dekhi kyunki us waqt jo microscope tha Robert Hooke ने खुद ही वो माइक्रोस्कोप बनाया था वो क्रूड माइक्रोस्कोप था कुछ अच्छा खासा माइक्रोस्कोप नहीं था तो उससे पहले 17th सेंचुरी से पहले तो माइक्रोस्कोप अवेलेबल था ही नहीं तो सेल को कैसे ऑब्जर्व कर सकते थे विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट ऑब्जर्व सेल्स बिकॉज़ द साइज ऑफ सेल इज टू स्मॉल वेरी स्मॉल तो इसका आंसर लिखते हैं पहले क्वेश्चन का के cells could not be cells could not be observed before before 17th Century cells go 17th century se pehle pehle dhriyapt ya observe ya dekha nahi gaya tha. Cells could not be observed before 17th century. Kyo nahi? Because. Waja kya? Because. Microscope was not available. Microscope. Because microscope was not because microscope was not cells could not be observed before 17th century because uh, microscope was not available us waqt microscope available nahi tha 17th century se pehle cells could not be observed before 17th century because microscope was not available at that time at that time us waqt microscope available nahi tha to cells ko observe karna to dur ki baat thi theek to mumkin nahi tha to second part dekhte hain why cork could not be observed as such by hook why cork could not be observed as such by hook to hame pata hai ki robert hook ne cell ko discover kiya 1665 mein to kehta hai ki robert hook ne cork ko hi kyun nahi observe kiya microscope ke andar jo usne khud hi microscope banaya tha to robert hook ne cork ko hi kyun nahi observe kiya usne to thin slice of cork ko observe kiya yani jo cork tha that is the uh, outer part of the stem स्टेम का जो बाहर वाला हिस्सा होता है तो उसे हम कॉर्क कहते हैं तो उसने पूरे कॉर्क को क्यों नहीं ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर बिल्कुल वो कॉर्क रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को ऑब्जर्व नहीं किया था माइक्रोस्कोप के अंदर क्योंकि कॉर्क जो है ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है एक सॉलिड चीज है तो सॉलिड चीज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना बहुत ही मुश्किल काम है तो सिर्फ हम उस चीज को देख सकते हैं जिसकी थिन स्लाइसेस हो 
उस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर जो जो थिन लेयर हो जैसे कि इसने कॉरक के थिन स्लाइसेस किए थे और फिर उनको ऑब्जर्व किया तो पूरे कॉरक को वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता था क्योंकि जो कॉरक है सॉलिड स्ट्रक्चर है और सॉलिड स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख पाएंगे कि उसमें क्या है तो इसका आंसर हम लिखेंगे वाई कॉर्क कुड नॉट बी ऑब्जर्व एज साच बे हुक यहाँ पे लिखेंगे कॉर्क जो है जो कि आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम है आउटर पोर्शन ऑफ द स्टेम है कॉर्क इज ए सॉलिड स्ट्रक्चर एक सॉलिड चीज है ठीक कॉर्क इज ए सॉलिड स्ट्रक्चर सो हुक वॉज unable so hook was unable to observe unable to observe ob observe it under observe it under microscope he he took He took thin slices, thin, thin layers. उसके लिए thin slices. He took thin slices of it, of it, and then observed, and then observed, and then observed these under. these under microscope to robot hook ne cork ko hi kyun nahi observe kiya microscope ke andar to cork jo hai ye ek solid structure hai cork is a solid structure so hook was unable to observe it under microscope cork jo hai ye ek solid object hai solid cheez hai thos cheez hai to hook usko microscope ke andar observe nahi kar paya to microscope usne khud hi banaya tha to aaj ke zamane ka jo microscope hai usme hum cork ko observe nahi kar sakte the kar sakte hain to robot hook 1665 mein apne microscope ki madad se cork ko kaise observe karta no he was unable He was unable to observe this cork because cork is a solid structure. तो फिर उसने कैसे क्या ऑब्जर्व किया He took thin slices of it. इसने इस कॉर्क के thin slices, thin layers उठाए और उनको फिर उसने ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप कॉर्क इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर सो हुक वॉज अनेबल टू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप ही टुक थिन स्लाइसिस ऑफ इट एंड देन ऑब्जर्व दीज अंडर माइक्रोस्कोप तो तीसरा पार्ट अब हम देखते हैं तीसरा है वाई डिड हुक डेमोनस्ट्रेट हिज ऑब्जर्वेशन ऑन कॉर्क स्लाइस हमें पता है कि उस हुक ने रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइसिस को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर और वहाँ पे उसने देखा वहाँ पे कंपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे एम टी स्पेसिस है तो वहाँ पे बुक्स लाइक स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे एम टी रूम्स लाइक स्ट्रक्चर्स है तो जिनका नाम फिर उन्होंने रॉबर्ट हुक ने नाम दिया उनका सेल्स तो जो भी ये ऑब्जर्वेशन है रॉबर्ट हुक की जो ऑब्जर्वेशन थी कॉर्क स्लाइस पे तो उसने फिर इस ऑब्जर्वेशन को डेमोनस्ट्रेट किया यानी बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वेल नोन साइंटिस्ट थे उस वक्त के तो उनके सामने पेश किया जो उसने ऑब्जर्व किया था जो उसने देखा था ये कंपार्टमेंट्स जिनका नाम उसने सेल दिया तो आ, ये सब कहानी जो स्टोरी थी उसको आ, पेश किया साइंटिस्ट के सामने किस साइंटिस्ट किन साइंटिस्ट के सामने अच्छा चूँकि ये इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे वहाँ पे उन्होंने एक यूनियन एक बनाई थी इसका नाम था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन तो उन्हीं साइंटिस्ट के सामने इसने अपनी ऑब्जर्वेशन पेश की तो 
काफ़ी तारीफ़ें हुई आ, उन साइंटिस्टस ने काफ़ी तारीफ की रोबर्ट हुक की सो क्वेश्चन इज वाई डिड हुक डिमोनस्ट्रेट हिज ऑब्जर्वेशन ऑन कॉर्क स्लाइस रॉबर्ट हुक ने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है किन के सामने पेश की ओके रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक डिमोनस्ट्रेटेड रॉबर्ट हुक डिमोनस्ट्रेटेड हिज ऑब्जर्वेशंस हिज रॉबर्ट हुक डिमोनस्ट्रेटेड हिज observations on cork slice on on cork slice cork ke jo thin layers the to unki jo observations thi to unko pesh kiya kin ke samne wahi hum likhne wale hain robert hook demonstrated his observations on cork slices to कॉर्क स्लाइस लिखेंगे यहाँ पे कॉर्क स्लाइस टू द साइंटिस्ट टू द साइंटिस्ट के सामने अपनी ऑब्जर्वेशन पेश रखी एट कहाँ पे एट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ठीक एक ऑर्गेनाइजेशन एक थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे तो उनके सामने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है अपनी जो तहकीक़ात है तो उनको पेश रखा इन साइंटिस्ट के सामने ओके वाई आर डेड रॉबर्ट हुक डेमोनस्ट्रेट हिज ऑब्जर्वेशन ऑन कॉर्क स्लाइस रॉबर्ट हुक डेमोनस्ट्रेटेड हिज ऑब्जर्वेशन ऑन कॉर्क स्लाइस टू द साइंटिस्ट एट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ओके क्वेश्चन नंबर फोर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर इज नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर यानी सबसे बाहर वाली जो परत सबसे बाहर वाली जो लेयर है सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है एनिमल सेल में उसको हम क्या कहते हैं तो चलिए देखते हैं एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसका काम है कि ये कंट्रोल करती है कि जो भी कुछ चीज़ें अंदर जानी है या जो भी कुछ चीज़ें बाहर जानी है तो उनको कंट्रोल करता है यानी द मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल तो ये है किसका काम सेल मेम्ब्रेन तो कौन है आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल की वो है द आउटर मोस्ट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड इज कॉल्ड is called a cell is called a cell membrane is called a cell membrane also called isko cell membrane ko ek aur naam se bhi pukara jata hai jise hum kehte hain plasma membrane plasma membrane और इसका काम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये कंट्रोल करता है इट कंट्रोल्स इट कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स और एग्जिट्स द सेल 
ये कंट्रोल करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल का आ, ये जो मेम्ब्रेन है ये कंट्रोल करता है जो भी कुछ सेल के अंदर या सेल के बाहर दाखिल होता है या बाहर निकलता है तो उसे कंट्रोल करता है कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ठीक तो इसका पांचवा पार्ट भी करते हैं नेम द लेयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल बिल्कुल प्लांट सेल के बाहर भी सेल मेम्ब्रेन होता है जिस तरीके से एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी एक मेम्ब्रेन होता है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं मगर प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमें उसी का नाम देना है नेम द लेयर विच इज प्रजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वही इस प्लांट सेल की शेप देती है प्लांट सेल को शेप देती है तो देखते हैं हम उसका नाम क्या है द लेयर द लेयर विच इज द लेयर which is present the layer which is present outside outside the plasma membrane plasma membrane the layer which is present आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल इन प्लांट प्लांट सेल यानी वो लेयर जो मौजूद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड से हम क्या कहते हैं सेल वॉल सेल वॉल तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं और ये बनी हुई होती है विच इज मेड अप ऑफ ये बनी हुई है किस चीज की बनी हुई है देखते हैं विच इज मेड अप ऑफ सेलोज सेलोज की ये लेयर बनी हुई होती है ये सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है सेलोज इट्स ए टाइप ऑफ शुगर इट्स ए टाइप ऑफ ग्लूकोज तो सवाल था नेम द लेयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल प्लांट सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं द लेयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलोज तो इस तरीके से हमने पांच पार्ट आज सॉलो किए तो नेक्स्ट वीडियो में हम और पांच पार्ट सॉलो करेंगे इन क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर के दस पार्ट हैं टोटल तो पांच पार्ट आज हमने सॉलो किए और पांच पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉलो करेंगे शुक्रिया उम्मीद है कि आपने ज़रूर याद करेंगे और अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करते जाएंगे थैंक यू वेरी मच